வணக்கம் ஒரு ஊரில் ஒரு பேக்கரிக்காரர் இருந்தார் அதாவது பிரெட்டு கேக்கு பிஸ்கெட்டு இந்த மாதிரி பொருட்களை எல்லாம் செஞ்சு விற்கிறவர் அதே ஊரில் ஒரு பால் வியாபாரி இருந்தார் அவர் வந்து பால் மோர் வெண்ணெய் இதெல்லாம் விற்கிறவர் இந்த பால் வியாபாரி தினமும் இரண்டு கிலோ வெண்ணெயை அந்த பேக்கரிக்காரருக்கு விற்பார் அந்த வெண்ணெயை வச்சு அவருக்கு தேவையான பொருட்களை அந்த பேக்கரிக்காரர் பண்ணிப்பார் இந்த வியாபாரம் இவங்களுக்குள்ளே ரொம்ப நாட்களாக நடந்துக்கிட்டு இருக்கு ஆனால் பேக்கரிக்காரருக்கு ஒரு சந்தேகம் நாம் வந்து ரெண்டு கிலோ வெண்ணெய் கேட்டிருந்தோம் ஆனால் அந்த பால் வியாபாரி கொடுக்குற வெண்ணெயில் எடை கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு ரொம்ப நாளாக அவருக்குள்ளே ஒரு சந்தேகம் வந்துக்கிட்டே இருந்தது ஒரு நாள் அதை வந்து அவர் செக் பண்ணி பார்த்தார் வெயிட்டு போட்டு பார்த்தார் அவர் எதிர்பார்த்த மாதிரியே வெண்ணெய் எடை கம்மியாக இருக்குது உடனே ஒரு பயங்கர கோபம் அடைஞ்சிட்டார் போலீஸில் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணார் அந்த பால் வியாபாரியை கைது பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் கேஸ் வந்து கோர்ட்டுக்கு வருது கோர்ட்டில் வந்து நீதிபதி அந்த பால் வியாபாரிகிட்ட கேட்குறார் நீங்கள் கொடுத்த வெண்ணெய் வந்து எடை கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு அந்த பேக்கரிக்காரர் வந்து உங்கள் மேலே புகார் தெரிவிக்கிறாரு இதை நீங்கள் ஒத்துக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்குறாரு உடனே அந்த பால் வியாபாரி கண்டிப்பாக இல்லைங்க நான் வந்து யாரையுமே ஏமாற்ற மாட்டேன் நான் சரியான அளவில் தான் வெண்ணையை கொடுத்தேன் அப்படின்னு அவர் திட்டவட்டமாக சொன்னார் உடனே நீதிபதி என்ன கேட்டாருன்னா இவ்வளோ உறுதியாக சொல்கிறீங்களே நீங்கள் எப்படி எடை போடுவீங்க எடைகள் வச்சுருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்டார் உடனே அந்த பால் வியாபாரி எடைகல்லெல்லாம் இல்லைங்க அப்படின்னு சொன்னார் உடனே நீதிபதிக்கு ஒரே ஆச்சரியம் ஆகிடுச்சு எடைகல்லே இல்லாமல் நீ எப்படிப்பா வெயிட்டு போடுவ அப்படின்னு கேட்டார் உடனே அந்த பால் வியாபாரி என்ன சொன்னார்னா நான் இந்த பேக்கரிக்காரர்கிட்ட தாங்க தினமும் ரெண்டு கிலோ பிரெட்டு வாங்குவேன் தராசில் ஒரு பக்கம் அந்த பிரெட்டை வச்சுருவேன் இன்னொரு பக்கம் என்னோடய வெண்ணெய் எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ போடுவேன் இப்படி தாங்க நான் எடை போடுவேன் அப்படின்னு அந்த பால்காரர் சொன்னார் இப்போ தான் நீதிபதிக்கு புரிஞ்சுது ஏமாத்தினது பால் வியாபாரி இல்லை பேக்கரிக்காரர் தான் அப்படின்னு இந்த கதையில் ஒரு அம்சமான ஒரு கருத்து இருக்குது நாம் என்ன விதைக்கிறோமோ அது தான் முளைக்கும் நாம் வந்து கத்திரிக்காய் விதையை போட்டுட்டு ஒரு தக்காளி செடியை எதிர்பார்க்க முடியாது நாம் என்ன விதைக்கிறோமோ அது தான் முளைக்கும் நாம் மற்றவங்க மேலே கோபமும் வெறுப்பும் பொறாமையும் காட்டணுன்னா மற்றவங்களும் நம்ம மேலே அதே அளவுக்கு தான் கோபமும் பொறாமையும் வெறுப்பையும் காட்டுவாங்க ஏன்னா இந்த உலகத்தில் நம்ம என்ன கொடுக்குறோமோ அது தான் நமக்கு திரும்ப வந்து சேரும் எனவே நம்மளை எல்லாருமே நல்லபடியாக நடத்தணும் அன்பாக நடத்தணும் பாசமாக பேசணும் அப்படின்ற எண்ணம் இருந்துச்சுன்னா நாம் முதல்ல மற்றவங்க மேலே அன்பு செலுத்தணும் மற்றவங்க மேலே பாசமாக பேசணும் சில நேரங்களில் அவங்க தப்பே பண்ணினாலும் கூட பாவம் தெரியாமல் பண்ணிட்டா மன்னிச்சு விட்டுருவோம் அப்படின்னு அன்பாகவும் அரவணைப்பாகவும் அனுசரணையாகவும் நாம் நடந்துக்கணும் அப்போ தான் மற்றவங்களும் நம்ம மேலே வந்து அன்பு செலுத்துவாங்க ஒரு மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கை நமக்கு கிடைக்கும் இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க உங்களோட கருத்துக்களை மறக்காமல் பதிவு பண்ணுங்கள் இதை கேட்ட அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்